എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിലെ ആയിരിക്കാം നല്ല ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ചേച്ചിക്ക് ഓർമ്മ ഇല്ലാത്ത ആളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഓർമ്മ ഇത്ര കുറവുണ്ട് ആദ്യ സിനിമ വരാൻ തീരെ താല്പര്യം ഒരാളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോ എപ്പോഴും വളരെ അതെ പതിഞ്ഞാവും തൊട്ടടുത്തല്ല ഇരിക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും പ്രൊഡ്യൂസർ ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പപ്പ പത്ത് പടമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓരോ പടമാണ് ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ മൈക്കി ജാക്സൺ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ അല്ലേ പേരൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അഭിനയിച്ച എല്ലാ സിനിമയിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഡാൻസ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആനക്കൂട എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇതുവരെ റിലീസ് ആയിട്ടില്ല അത് എങ്ങനെ അതിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തല്ല എനിക്ക് വലിയ ധാരണ വലിയ ധാരണ ഇല്ല ദിലീപടിന്റെ കൂടെ നമ്മള് നമ്മളായിട്ട് ചിരിക്കണ്ടേ ദിലീപടെ ചിരിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ചിരിക്കാം ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കില്ല ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എല്ലാരും കൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം രണ്ട് ചപ്പാത്തി കൊടുത്താൽ മതി എനിക്ക് കരച്ചിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോ ഇന്ന് ലെറ്റ് സ്റ്റോഫ് വിത്ത് പാർവതിയിൽ എന്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചു നാളും മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ വളരെ ശക്തമായ ആൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വന്തം അനന്യ ചേച്ചിയാണ് എന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹലോ സുന്ദരിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുക ഒരു മഞ്ഞക്കിളിയായിട്ട് മഞ്ഞ ചുന്താറിട്ടിട്ട് ചേച്ചി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വേറെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമകൾ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ പുതിയ സിനിമ പുതിയ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു തമിഴ് ഫിലിമിന്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് ഇപ്പോ അടുത്ത് തന്നെ റിലീസ് ഉണ്ടാവും മലയാളം ഫിലിംസും കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് മലയാളം ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു വിക്കിപീഡിയ നോക്കിയപ്പോ രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ മലയാളം കിടക്കുന്ന ആ രണ്ടെണ്ണം അത് ഒരെണ്ണം തേർഡ് മർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തത് നില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പ്രോജക്ട്സ് ആണ് മലയാളത്തിൽ തമിഴിലുള്ളത് ഡീസലിനാണ് പടത്തിന്റെ പേര് ഡീസൽ പിന്നെ ഒരെണ്ണം വർക്ക് നടക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളു അങ്ങനെ ചേച്ചി ഇപ്പോ മിക്ക സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമുള്ളത് ഈ അപ്പൻ പോലത്തെ സിനിമകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേക്കും കുറച്ചുകൂടി വെറൈറ്റി ചേച്ചി ഇത്രയും നാളും ചെയ്തതിൽ ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ലുക്ക് വൈസും എല്ലാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു റോള് വന്നപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ശരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പടം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അറിയാം കഥ പറഞ്ഞു കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കുറച്ച് ഈ പാല തൊടുപുഴ പാല സൈഡിലേക്കുള്ള സംസാരമാണ് അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മോഡുലേഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ പെരുമ്പാവൂരാ എൻ്റെ വീട് പെരുമ്പാവൂരാ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ടും ഇതേപോലെ കണ്ടായിരുന്നോ അത് മനഃപൂർവ്വമല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു രീതിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല അപ്പോ എന്നാ കോട്ടയവും അല്ല പാലും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് ഒരു ചെറിയൊരു മിക്സ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു മിക്സ് ആണ് അത് മാത്രമാണ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വേണം പിന്നെ ഒരു ഹൈ റേഞ്ച് ആയത് കാരണം ഈ സട്ടിലായിട്ട് ഡയലോഗ്സ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഡയലോഗ്സ് പറയണം കാരണം ഈ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ എല്ലാം അവര് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുള്ളൂ കാരണം ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ മല കയറി ഇപ്പോൾ റബ്ബർ വെട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാർ ആ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ തേയിലെന്നുള്ള പോണ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉറക്കെ വിളിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വിളിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അതായത് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് മാത്രം എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും വളരെ അതെ പതിഞ്ഞാവും അപ്പൊ തൊട്ടടുത്തല്ല ഇരിക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങ
എന്താ പറയാ അച്ഛൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചേച്ചി അല്ലെ ചേച്ചി ഇപ്പൊ സിനിമയെ പറ്റി ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് പറയുമ്പോ ഞാൻ ആലോചിക്കും ആദ്യം സിനിമ വരാൻ തീരെ താല്പര്യം എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഞാൻ തീരെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചിലപ്പോ അത് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ശരികൾ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്റെ പപ്പ ഒരു പടം വെറുതെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിലിമില് ആ പപ്പയുടെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ വിക്കിപീഡിയ ഒക്കെ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം പപ്പയുടെ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് പപ്പ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളു പ്രൊഡ്യൂസർ ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പപ്പ പത്ത് പടമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓരോ പടമാണ് ചെയ്തത് എന്നാലും ഒരു പടം ചെയ്തില്ലേ അതന്നെ വലിയ കാര്യാണ് അപ്പൊ സിനിമയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പപ്പയ്ക്ക് എന്തായാലും ഫിലിം ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇല്ല തീരെ ഇല്ല അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പപ്പയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന അതല്ല പിന്നെ ഈ ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ സിനിമയിലേക്ക് വന്ന വന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് തൊട്ട് അപ്പൊ ഞാന് നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവില് ഞാൻ ആ പട ഫിലിം ചെയ്യുമ്പോൾ പപ്പ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് ആനപ്പൂട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇതുവരെ റിലീസ് ആയിട്ടില്ല അത് എങ്ങനെ അതിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തല്ല എനിക്ക് വലിയ ധാരണ അല്ല എനിക്ക് വലിയ ധാരണ ഇല്ല നെടുപണി വേണമെങ്കിലായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വൺ ഇയറിന് ശേഷം പപ്പ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ പപ്പയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്ക് പടം എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോ ചെയ്തു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലേ ചെയ്തില്ല അല്ല ചേച്ചിക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ സിനിമയിലൊന്നും വരാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരാളാണല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം കുറെ സിനിമകൾ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോന്നണല്ലേ വന്നേന് മുന്നേ ഒക്കെ ആയിട്ട് റിജക്ട് അല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അതായത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് വന്നത് ആകെ ലൈക് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം വന്നത് പോസിറ്റീവാ പോസിറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാരണം ഈ ഡേ സ്കോളർ ആയത് കാരണം വീട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു വേണ്ട എന്തിനാ വെറുതെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെറുതെ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കും വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് അത് വീണ്ടും ഈ എൻക്വയറി സെയിം പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടും മൂന്നും തവണ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാ ഒന്ന് ഒരു പടം അല്ലേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്നിങ്ങനെ ചേച്ചിയെ പറ്റി നോക്കണേ ഈ ഒരു സീൻ ഞാൻ എന്റെ സ്കൂൾ യൂണിഫോമാണ് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളില് എം ഇ ടി എന്നാണ് എന്റെ സ്കൂളിലെ പേര് ഇത് ചേച്ചി അഭിനയിച്ച ഫൈവ് ബ്രദേഴ്സ് മൂവിയില് ഈ ഇപ്പുറത്തും ഉള്ളത് പപ്പയുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മോനാണ് മോനാണ് പുള്ളിയുടെ അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പപ്പ ഈ ഫിലിം ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ പോയി തപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക സ്വന്തം യൂണിഫോം എന്റെ സ്വന്തം യൂണിഫോം കാരണം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു സീൻ അപ്പൊ അപ്പൊ എന്തോ ചെയ്ത് നടന്നു വന്നിട്ട് ക്ലോസ് ആയപ്പോഴേക്കും മുഖം ഇങ്ങനെ നിക്ക സൈഡിലേക്ക് നോക്കണം എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ ക്യാമറയിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അലി അക്ബർ അങ്കിൾ ആണ് പടത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കില്ല ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ അറിയില്ലല്ലോ ആകെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് നല്ല ഐസ്ക്രീം അത് തന്നതല്ലേ നമുക്ക് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പൊ തെറ്റുമ്പോ തെറ്റുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മള് കുട്ടികളാവുമ്പോ എന്താ അത് ഒരു സ്പൂൺ കഴിച്ചിട്ട് ആ പിടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ലല്ലോ അതൊന്നും തീർക്കില്ലേ അപ്പൊ ഒരു നാല് നടപ്പിന് ഒരു നാലഞ്ച് ഐസ്ക്രീം പോയിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആകെ ഓർമ്മ ആ സിനിമയെ പറ്റി അല്ലാതെ എനിക്ക് ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു അതൊന്നും ആരും അറിയുന്നേ ഇല്ല അവിടെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന നിർന്തിയില്ല നാല് അഞ്ചു വയസ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഐസ്ക്രീം ഇതിലാണോ അമ്മ സൈഡിൽ നിന്
ട്രയൽ പോകുന്നത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് വയ്ക്കുന്നു സ്വിച്ച് അമർത്തുന്നു പൊട്ടി തുറക്കുന്നു സ്വിച്ച് ഒന്നും പൊട്ടി തുറക്കുന്നു ഞാനിത് കണ്ടിട്ട് സ്വിച്ച് പോയി ഞെക്കിന്ന് മാത്രം പറയും അതല്ല അവിടെ വളരെ പാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനില് അയ്യോ അമ്മ അമ്മൂമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ആ സീൻ ഉണ്ട് ആ ഷോട്ട് ഉണ്ട് അതില് ആ സീനില് ഞാന് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്ക പൊട്ടന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ മറ്റേ ബോംബ് ബോംബ് പൊട്ടന്നതാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഈ ഡിഷ് മറ്റേ പുകയും മറ്റേ പൊടിയൊക്കെ പൊങ്ങി പോയി പൊങ്ങി പോവല്ലേ നമുക്കതൊരു രസമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആ അപ്പൊ എനിക്കിത് കാണുമ്പോ ചിരി വന്നിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്ക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡയറക്ടർ രണ്ടു മൂന്ന് ടേക്ക് പോയി അപ്പോഴും ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്ക മതി നിർത്താൻ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലിംസ് ഉണ്ട് അതില് ഒരു അത്ഭുതമൊക്കെ ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് ചേച്ചി പേടിയൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയില്ലേ മറ്റേ ഭാവങ്ങൾ മറ്റേ ആ സിനിമയിലെ എക്സ്ട്രാ നാല് ഭാവങ്ങൾ ഇടാൻ ഇടാമായിരുന്നു അടുത്ത പടത്തിൽ നോക്കട്ടെ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് കൊറച്ചും കൂടെ പണ്ട് നമ്മക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്തൊക്കെ വരുമ്പോ ഞാൻ നമ്മള് മധുരം വേണ്ട പാല് കൊറച്ച് മധുരം മീഡിയം അങ്ങനെയൊക്കെ മതി എന്നൊക്കെ പറയാം മാതു ഇട്ട് ഒരിക്കലേ ചായ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ ചായ നല്ല ചായയായിരുന്നു തോന്നുന്നു ആ കൊഴപ്പില്ല ഇപ്പൊ ഞാനത് വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ എങ്ങനെയാവും അറിയില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല ജീവിച്ചു പൊക്കോട്ടെ എന്നല്ലേ ജീവിച്ചു പൊക്കോട്ടെ ഞാൻ പറയണ്ട പുറത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവാം ഒന്നുമില്ല ചേച്ചിയുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ പേര് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കാം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അതൊന്നും അല്ല എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിലെ ആയിരിക്കാം നല്ല എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ ഇല്ലെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ചേച്ചിക്ക് ഓർമ്മ ഇല്ലാത്ത ആളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഓർമ്മ ഇത്ര കുറവുണ്ട് എനിക്കെങ്ങനെയാലോചിക്കും <laughs> 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 സമയത്ത് ഹൈദരാബാദ് ആണ് ഷൂട്ട് അപ്പൊ ഈ ഇവർ രണ്ടുപേര് ഇന്ദ്രേട്ടനും ഉണ്ട് രാജു ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരോട് കൂടെ ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എനിക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിരി വരും അത് ഞാൻ ചിരിക്കും അപ്പോ അന്ന് രാജു പറഞ്ഞു വളരെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീനാണ് അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ക്ലൈമാക്സില് ടീലന്റ് ആണോ ക്ലൈമാക്സ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തോ തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് അത് മനസ്സിൽ എന്റെ കിടന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡയലോഗ് വരുമ്പോ കാരണം എനിക്ക് ചിരി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഒന്ന് രണ്ടാണ് ആൾക്കും ചിരി വന്നു 
പിന്നെ ആള് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതാ മശൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങള് അഭിനയിക്കുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരുടെ കൂടെയാ മോശമായി കഴിഞ്ഞാ അത് എന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിട്ട് മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കല്ലേ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു കാരണം അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഹില്ലിന്റെ മുകളില് ഭയങ്കര വെയിലും എവിടൊന്നും ഒരു കോഴിയുടെ സൗണ്ട് ചിരി വരില്ലേ ചിരി ഒന്നും ഞാൻ അപ്പൊ ചിരിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ നിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അമ്മാതിരി വെയില പാറയാണ് ആ അപ്പൊ അതെന്തോ എന്തോ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ചിരിച്ചത് അപ്പൊ വളരെ സീരിയസ് ഞാൻ അന്ന് ഒത്തിരി പേടിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും രാജു എന്റെ അടുത്താണ് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സീൻ ആയത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ കഥകളും അതെ സിമ്പിൾ ഇതിനും രസമില്ലല്ലോ കേക്കാൻ എന്നാലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലേ അന്ന് മലയുടെ മുകളില് വെയില് കോഴി 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 ചേച്ചി ചിരിച്ചു ദിലീപേട്ട ഇത് കഥ ഇല്ലെന്ന് പറയും അയ്യോ എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഫോറിൽ ഒരു പടം ചെയ്തതിന് ശേഷം നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ഒരു പടം ചെയ്തതിന് ശേഷം നാടോടി മന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആകെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദിലീപേട്ടൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് ചിരിക്കണ്ടേ ദിലീപേട്ടൻ ചിരിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ചിരിക്കാം എന്തെങ്കിലൊക്കെ ആക്ഷൻസ് വരുമ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിമിൽ പോസിറ്റീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അമ്പിളിയങ്ങളാണ് ജഗദിയങ്ങൾ അമ്പിളിയങ്ങളാണ് അതിൽ കോമഡി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോ അങ്കിളിനെ കാണുമ്പോ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ ചിരി തുടങ്ങും വി കെ പി അയിലിയെ ചിരിക്കല്ലേ വളരെ അത് മറ്റേ ബോൾഗാഡി പാലസിലാണ് ബോൾഗാട്ടി അല്ലല്ലോ മറൈൻ ഡ്രൈവിലാണ് ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക ആൾക്കാരെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈം എടുത്ത് പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ സമയം പോവാണ് അവരെ കാശും പോകുന്നുണ്ട് മറ്റേ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ നെഞ്ചാണ് വേദന എനിക്കിവിടെ ചിരി മറ്റേ മറ്റേ വീണ വായന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ പോയി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിരി വരും നല്ല കോമഡി ആവണം കേട്ടോ ചളിയൊന്നുമല്ല അപ്പൊ ചിരി വരും ചിരി വരും അപ്പോ ജയറാം സോറി ദിലീപ് ഭട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിരി വരും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി സീഡൻ സിനിമകളുടെ പേര് മാത്രം ഞാൻ പറയും ഇപ്പോ സീഡൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം എല്ലാത്തിനും ഗ്യാപ്പ് അതെ പത്ത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഈ പടം ഏതാണ് നമ്മുടെ ഭ്രമം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഉണ്ണി എനിക്ക് ഉണ്ണിയുടെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ആണ് ഡെബ്യൂ തമ്പുരം ഡെബ്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്തുള്ള ഉണ്ണിയും ഇപ്പോഴത്തെ ഉണ്ണിയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ആണ് കരിയർ വൈസ് ആണെങ്കിലും ആക്ടിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി അപ്പോ അധികം സീനുകൾ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭ്രമത്തില് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് എടുത്തതായിരുന്നു ആ ഷോട്ടൊക്കെ ആ അതെ 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 അത് ഉണ്ണി വാഷ്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വെളിയിൽ ഫുൾ സീൻ ഒരേ സ്ട്രെച്ചിൽ മാസ്റ്റർ ഷോട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തത് ഉണ്ണി അവിടെ നിന്ന് ഡയലോഗ് പറയും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയും എന്നാലും അതിന്റെ ഒരു രസം കിട്ടുള്ളൂ അതിന് ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉണ്ണിയുടെ ഡയലോഗ് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ അവരുടെ മോഡുലേഷനിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ നമുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ മോഡുലേഷനും ചേഞ്ച് ആവും അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല ഒരു ഇപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയാ മാളികപ്പുറമൊക്കെ കണ്ടോ ചേച്ചി കണ്ടു കണ്ടു ലൈക് ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ ആസ് ഒ ആർട്ടിസ്റ്റ് മാറ്റങ്ങളാണ് മാറ്റങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നല്ല മാറ്റങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം ഓക്കെ ജയസൂര്യ ജയൻ ചേട്ടൻ ആ ജയൻ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചബ്ബി സൈഡിലാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അനിയനാണെങ്കിലും കുറച്ച് ചബ്ബി ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജയൻ ചേട്ടൻ പറയും വണ്ണം ഒക്കെ കുറയ്ക്കണം ഈ നായികയായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കണം എന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വ
ആ സമയത്ത് എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണോ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ചോറ് കറികളൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് അന്നല്ല അപ്പോ ഇത് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കഴിക്കാനിരിക്കും അന്ന് ഈ കാരവനൊന്നുമില്ല എന്തും തോന്നും ജയിലേട്ടൊക്കെ കാരവനില്ല ഞങ്ങൾക്കില്ല അപ്പോ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് എന്തോ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം രണ്ട് ചപ്പാത്തി കൊടുത്താൽ മതി എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നില്ല ചപ്പാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇന്നും ഇഷ്ടമല്ല അന്നും ഇഷ്ടമല്ല അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഫിഷൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നല്ല ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഒക്കെ കാണുമ്പോ നമ്മള് ചോറും അതല്ലേ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ ജയഞ്ഞേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഏ അവക്കൊന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കരച്ചിൽ തുടങ്ങി ശരിക്കും ഞാൻ കരഞ്ഞു മമ്മി പറഞ്ഞു മോൻ വിഷമിക്കണ്ട മമ്മി എടുത്തു വെച്ചേക്കാം എന്നൊക്കെ പറയും മമ്മി എടുത്തെന്ന് വെക്കില്ല മമ്മി ജയചേട്ടൻ വളരെ ഇതായിട്ടാണ് പറയണത് നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഭയങ്കര വിഷമാവും ഒരാളോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് അതും ചോറും മീൻ വറുത്തതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങള് കൊറേ പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രേ തന്നെ ഉള്ളു നല്ല ചാക്കോച്ചന്റെ കൂടെ ഒറ്റ പ്രശ്നം ഡാൻസ് ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും ഞാൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പഠിക്കുള്ളൂ അപ്പോ ജയൻചേട്ടൻ അല്ല മറ്റേ സോറി ചാക്കോച്ചൻ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് നാം അവര് റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ഭയങ്കര മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ അല്ലേ പേരൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അഭിനയിച്ച എല്ലാ സിനിമയിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഡാൻസ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പേടിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒന്നാമത് ഇൻഹിബിഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇൻഹിബിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ ഷോട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ക്യാമറയിൽ നോക്കി അഭിനയിക്കാനൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പൊ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്ടോ ചേച്ചി അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് തവണകൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോഴല്ല മുന്നേ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ സിനിമ എടുക്കണ കാരണം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നാറില്ല പണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ചിരി വരും അവരുടെ ഡയലോഗ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവര് ക്യാമറ നോക്കി പറയുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ചമ്മലൊക്കെ ആയിരിക്കും അയ്യോ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നന്നാവോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഈ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആവാനുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതുണ്ടായിരുന്നോട് ഫ്ലൈറ്റില് കയറുമ്പോഴേക്കും അവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോ ഓശോ ഞാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ ഇന്ന് വരാറില്ല ഇപ്പൊ തോന്നാറില്ല ഇല്ല ആദ്യ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആവണം എന്നൊക്കെ അതും ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഏവിയേഷൻ ആയിരുന്നു താല്പര്യം അതായത് ഫ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു താല്പര്യം പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിത്തം കുറവുള്ളത് ഇനി പറയരുത് പൈലറ്റ് ആവായിരുന്നായിരുന്നു ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു അത്രയും ഫോക്കസ്ഡും അത്രയും നമ്മള് ഓക്കെ പൈലറ്റ് ആയിക്കൊള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയനെ പക്ഷെ ഞാനൊരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയ ആളെങ്കിലല്ലേ എന്റെ പൊന്നോ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ കൂടെ സത്യമായിട്ട് ഞങ്ങള് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആ ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചപ്പോ അമിതാഭ്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഭിനയിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അന്ന് ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ അവര് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ കൂടെ ശരി ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതേ പറയാൻ നമുക്ക് അന്ന് ആണല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഓ അല്ലാട്ടോ ഞാന് അന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാനൊന്നും സാധിക്കില്ലല്ലോ ഷിക്കാർ മൂവിയിലെ ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ഉള്ള ക്ലൈമാക്സ് സീൻ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെ ഇത് വായിച്ചതും ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ലാലേട്ടൻ ഭയങ്കര ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് ചേച്ചിക്ക് തന്നു ആ ക്ലൈമാക്സ് സീൻ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാനും ആ സീൻ അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പോയി ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കി ചേച്ചി ഭയങ്കര പേടിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ശരിക്കും അത് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ശരിക്കും കാരണം ഗുണ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വിസിറ്റേഴ്സിനെ അലോഡ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോ അവിടെ ഒന്നാമത് ഈ ഹിഡൻ ഈ കുഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗർത്തങ്ങൾ അതിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിൽ ഈ ഏലയൊക്കെ പോയി നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ആക്ച്വലി നല്ല ആഴമുള്ള ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും ക്രൂവുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് സ്റ്റണ്ടിന്റെ എ ബി സി ഡി അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോ എന്താണ് ഡയറക്ടർ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഡ്യൂപ്പിനെ വെച്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റണ്ടിന്റെ പോർഷൻ അതിൽ ഭാഗമാണ് സ്റ്റണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ലാലേട്ട സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഡയറക്ടർ എടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഡ്യൂപ്പിനെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു പയ്യൻ എന്റെ ചു എന്റെ പോലത്തെ തന്നെ വൺ പ്ലസ് ചുരിദാറുണ്ട് ഒരേ പോലത്തെ തന്നെ ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിക്കാണ് വിഗൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പുള്ളി ഇടയിൽ പോയി സിഗറ്റൊക്കെ വലിച്ചോണ്ട് നിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പൊന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞു പപ്പേട്ട ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം ഈ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വെക്കാം ഏ നമുക്ക് സിനിമ പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോണം സമയമില്ല നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് ദിവസത്തെ ഷെഡ്യൂളിനാണ് ഈ വാച്ച തണുപ്പാണ് ഞാൻ ഷെഡ്യൂളിനാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോയിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞ വഴി അവരാദ്യം ഇഗ്നോർ ചെയ്തു വീണ്ടും ഞാനിത് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ട് ചെല്ലുക ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഈ പോർഷൻ ചെയ്തോളാം അങ്ങനെ അവർക്കപ്പോ എനിക്ക് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഒന്നും അവര് കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടില്ല അതിന് ഈ ബെൽറ്റും മറ്റേ ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം അവസാനം അവര് എക്സ്ട്രാ ബെൽറ്റ് ലാലേട്ടിന്റെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് തന്ന് അതിൽ ഈ അവര് സ്പേസ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് ഒക്കെ മടക്കി വെച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഫിറ്റായി അങ്ങനെ ആ ഒരു പോർഷൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അത് കുറച്ച് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഈ അടിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഈ ഗുഹയിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോ ചില പാറകളൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ലാതെ മറ്റെ ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള പാറകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ചെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ചെന്ന് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബൂണ്ടൊക്കെ സംഭവിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയാലാണ് അത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൈറ്റ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ത്യാഗരാജ മാസ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ മാസ്റ്റർ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെ പോണം എന്താ പറയാ പാറ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഹിക്കുക എങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് അതായത് തള്ളി പോരും അങ്ങനെയൊക്കെ ടിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മളാ വർക്ക് ചെയ്തത് ഈ ആഞ്ജനേയൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ അർജുൻ ചേട്ടന്റെ കൊറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ചേട്ടനെ അന്നാണ് കണ്ടത് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഫോട്ടോസിലും ഒന്നിലും ഇങ്ങനെ കാണുണ്ടായിരുന്നില്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാറില്ല ഉള്ളതാ ആണോ വരില്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വിളിച്ചാലൊന്നും വരില്ല ചേച്ചിയുടെ സിനിമ എല്ലാ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് നവീ ചേച്ചി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു നവീ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് നന്ദനം പോലും ചേച്ചി ഇരുന്ന് കാണുമ്പോ ഇത് ഏതാ പടം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ